吴康仁，故都青年。在戏里面呢，阿邦的囚服其实是有 box 的，因为呢，作为等待死刑执行的死囚犯呢，他应该要穿的是这个红白色的囚服。你好，我是莹莹，欢迎收看《哈利的荧光笔工作室》。那我相信呢，很多人呢都可能已经看了《复读青年》这部电影了啊、哦。你看了之后呢，其实还有一些点呢是需要弄清楚的。马来西亚电影呢《复读青年》火热上映嘛，那在台湾呢就缔造出了八千万台币的高票房。马来西亚呢也有四百万令吉的票房哦，可说是马来西亚电影的票房奇迹。那很多人呢就因为啊这部电影呢，除了这个金马影帝吴康仁，呃，对他呢特别的关注。再加上呢，这部电影呢，其实是讲述着一个我们马来西亚人非常熟悉的吉隆坡，但又可能是我们很不熟悉的一个角落所发生的故事。所以呢，其实啊，我们觉得里面有很多很多的细节呢，都可以跟大家一起延伸去认识的。那《复读青年》啊，讲述的就是一对生活在布都半山巴的青年，他们怎么面对这个残酷的世界。故事的核心呢，就是说，哎，他们是一对没有身份证的青年嘛，在马来西亚出生，可是呢，却没有一卡在身来证明自己的身份，于是呢，就只能够在夹缝中生存。那这次的男主角呢是台湾演员吴康仁嘛？他演绎的呢是阿邦，是一个自小呢就失去家人还有身份证的聋哑人士。在这部电影当中呢，阿邦和阿迪呢因为没有马来西亚的公民权和身份证，而没有办法像正常的公民一样去工作啊、开设银行账户啊、去存钱啊，或者是连租房子都没有办法。当然更不用说是出国了。那这两个兄弟没有身份证的原因呢，并不相同哦。阿邦呢是因为说他们家里呢发生了火灾，那全家人呢命丧火。海，而且呢，证件呢都被烧毁了，所以他没有身份证。阿迪呢，则是因为自小被家人遗弃，背景的设定好像很简单，但是，哎，可能有的人就会很好奇哦，在马来西亚，身份真的这么难得到吗？如果说在现实当中有人跟阿邦阿爹一样的情况的话，他们要怎样才能够拿到身份证呢？首先，这里要让大家先来看看呢，根据马来西亚的联邦宪法，获得公民权和身份证的主要因素有三点。第一，父母是否是马来西亚公民？第二，父母是否是合法结婚？第三，申请人是否在国内？马来西亚联邦宪法的第十四条到第二十二条呢，都是有关于赋予公民权的这个条款的。而简单来说呢，要获得马来西亚公民权的主要渠道总共有三种：第一个就是通过法律自动认证；第二种是通过注册；第三种呢是通过规划。在法律自动认证的渠道之下呢，申请人呢是可被分为在马来西亚日，也就是一九六三年九月十六日以前出生的人，以及在马来西亚日之后出生的人。对于后者而言呢，你只要是符合联邦宪法的第二附表第二部分，那就是这个部分，你就可以自动被法律认证为马来西亚公民。这些情况呢，分别是。在国内出生，而且父母其中一人是马来西亚公民或者是永久居民。第二种是在国外出生，父亲呢是马来西亚公民，以及在国内出生但并不是任何一个国家的公民。那大家要注意哦，这个宪法当中的父母指的是婚姻合法注册的男女才能被承认。然而呢，有意思的是啊，情况二，也就是在国外出生，父亲必须是马来西亚公民的这个条款啊，曾经在马来西亚呢引发了争议。并且呢，被视为是一个歧视性的条款哦，因为按照这个情况啊，在海外生下孩子的马来西亚的母亲，并不能够把自己的国籍传承给孩子。根据数据呢，在全世界啊，只剩下二十多个国家的女性是不具备传承国籍的权利。真的没有想到，我们马来西亚竟然是其中一个。所以呢，马来西亚的母亲如果说是在国外呢生下了孩子，孩子是不能够被视为是马来西亚公民的。好了，我们回到剧情了。由于呢，这个角色的这个背景的资料呢不算充裕啊，我们没有办法去判断呢，这个阿邦和阿德啊是否能够通过法律自动认证获得公民权。在最乐观的情况之下呢，假设阿邦的父母呢都是马来西亚公民，合法结婚，并且在国内生下阿邦的话呢，那么其实啊，区区的一场大火是不会阻碍阿邦获得公民权的。那至于被烧毁的证件呢，阿邦只需要到相关的政府部门呢调出他们父母的身份记录，还有婚姻注册记录就可以。
可以根据马来西亚出生与死亡证明法令的第四 A 条文来重新申请出生证明，这样子呢就可以证明自己的身份，进而获得公民权。不过，如果阿邦已经去世的父母不是马来西亚公民，也不曾合法结婚的话，那么在死无对证的情况之下呢，阿邦确实是很难通过法律自动认证的情况去获得公民权的。这应该就是电影里面的真正的设定了。好，那接下来呢，我们要跟大家一起来分享电影里面的一些冷知识，有一些啊，说不定连本国人都不知道，像我有一些我也真的是不知道，就让我们一起来看一看吧。其实呢，马来西亚呢的身份证有四种颜色，包括了有蓝色。持有蓝色身份证的公民呢，是正式的大马公民，是可以享有大马的公民的基本权益的。第二种呢，就是红色的，也叫做红登记（安登记）。My P R 的持有者，也就是永久居民准证，是政府呢发给外国人的永久居民身份证。但是呢，拿着红登记的人呢，是不能够享有大马公民的部分权益的，其中就包括了投票权。据说是片上两开。是红灯记的持有者。第三种青色，青色呢，其实就是可以暂时住在马来西亚的人，但是呢，并不是马来西亚公民，而且呢，他们必须每五年呢更新一次这一个证件。那一般上呢，持有青色身份证的人呢，大都是在马来西亚出生的，不过国籍却没有办法被确定。我没有看过哎，青色的。第四种灰色，那灰色呢，就是大马军人卡 My t e n t e r a 是政府呢签发给服役于马来西亚武装部队的马来西亚公民。而另外呢，儿童的身份证呢 ，My Kid 呢，则是粉红色的，是政府颁发给十二岁以下的马来西亚公民的身份证哦。哎，所以这样子应该算是有五种颜色才对啊，<笑>四加一。那阿邦阿店没有身份证嘛？有没有人可以帮得到他们呢？戏里面的那个 YB， 也就是明代呢，就说不能够帮。其实呢，在现实生活中呢，也是有不同的说法的。那因为呢，两个。个人呢都有很大的可能是可以获得身份证的，缺的只是懂得国语，还有这个部门程序的人去走动。例如 YB 这个身为国会议员的人，他们其实是可以去信到有关的部门，要求调出相关的记录和资料。这个的做法呢，会比起一般人自己去跑部门要快速很多，成功率也会比较高。不过呢，大家也是非常知道马来西亚的官僚主义的啦哈。坦白说，要跑这些程序真的太难说会不会有结果了，因为呢，马来西亚就是会有很。很多的 standard， 而且呢，执行官呢经常有非常草率，还有推搪的这个态度，这是见惯不惯的情形，所以我们都可以理解，他确实是非常的困难的。草率啊，真的，因为我跑过。<笑>关在监牢里面的那个球衣不是应该是黑白色的吗？<笑>很多人对于球衣的印象都是这样。怎么那个阿邦呢，在戏里面的球衣呢，颜色一直在转，一直换不同的衣服呢？哎，难道是因为 fashion 吗？不是，不是。其实呢，不同的颜色呢是有不同的意思的。这里要说说呢，马来西亚的球衣啊，一共有八种颜色，分别有橙色、紫色、白色、红色、绿色、蓝色、荧光绿以及红白配的这八种颜色。颜色的功能性呢，主要是辨别呢囚犯的刑期。首先，我们来看看橙色。其实呢，橙色不算是囚服啊，只是扣留犯呢穿的。例如呢，遭到反贪污委员会逮捕的嫌犯呢，就会安排穿上橙色，而不是囚犯服作为辨认。但是呢，马来西亚的前首相南俊啊，还记得吗？他在被逮捕的时候啊，扣留之后呢，都还一直是穿着西装上庭的。所以呢，他是特例，不能够混为一谈，因为他是 VIP 吗？所以不想不想。第二种紫色，在等待法庭审判结果的嫌犯呢，也就是 Orang Kena t u d o o k t 他们在被扣留期间呢，就会穿上紫色的这个衣服。同样的，这还不属于是囚服哦，因为他们还没有被定案。还有白色。被判监禁六个月以下的犯人啊，这个就真的是囚服了。他们就会被安排穿着白衣白裤的囚服，而且呢，会在出狱以前呢，必须参与监狱局所安排的这个觉醒的课程，以求改过自新。红色呢，就是被判监禁超过六个月以上的这个囚犯，那他们呢，就是要穿上红衣红裤的囚服，但是呢，只是在前三个月要这样子穿而已，之后就会换成其他颜色的囚服以做辨认。那这三个月期间呢，他们也必须要。接受人类发展规划纲要的这个课程。还有绿色，在穿了三个月的红色囚服之后呢，在进入第四个月到第十八个月的时候，就会被安排穿上绿色的囚服。这段期间的囚犯呢，也必须进行第二阶段的 PPI 课程，以及参与宗教或者是社区治疗的课程。浅蓝色。
囚禁超过十八个月的囚犯呢，他们都是已经完成了 PPI 课程的囚犯，并且呢是可以参与监狱内的各种技术课程。那这些呢，一般都是重刑犯，比如说像是强奸啊，或者是拥有枪械的犯人。至于深蓝色呢，就是终身监禁者。这些囚犯呢，只有在获得国家元首宽赦，才可能会被减刑，不然呢，他们一辈子都需要在监狱里面度过到老死。荧光绿，那一般呢，在刑期的最后三。三个月呢，他们就会让囚犯呢可以在监狱局官员的监管之下呢，在监狱的外围去工作。那这个时候呢，他们也会换上荧光绿的这个囚服。最后呢，红白色的这个囚服啊，其实就是死刑犯的衣服。他们呢穿着的是白衣白裤，但是衣袖上面是红色的。那他们呢都是在等待着行刑，或者是等待着上诉的结果。所以呢，在戏里面呢，阿邦的囚服其实是有 box 的，因为呢，作为等待死刑执行的死囚犯呢，他应该要穿。那是这个红白色的囚服，而不是紫色的这个扣留犯的服装。But anyway， 我们看西宝啦，就是纯粹顺便给大家科普一下下。不过啊，其实我一直都知道马来西亚的囚服有很多个颜色，但是我并不知道有八种颜色那么多，而且是这样子的一个分别。你有学到了吗？留言告诉我们。其实呢，马来西亚国会下议院啊，在四月三号呢就已经通过了二零二三年废除强制死刑的这个法案。那这个法案呢，是指在废除强制死刑、修改无期徒刑和鞭笞的刑罚。在这项法律之下呢，法庭是拥有酌量权去决定判处谋杀罪犯死刑或监禁不少于三十年，以及不超过四十年，还有这个鞭笞不少于十二下。废除强制死刑呢，就是把判处死刑的酌量权交回给法官，由法官来做决定。因为呢，其实在修改法令之前呢、啊，只要是犯下以下的这九个罪案呢，你是会被 automatic 呢判处死刑的。这些罪行呢，就包括了有谋杀、贩毒、叛国、对国家元首发动战争、恐怖主义、以谋杀为目的进行诱拐或绑架、持有枪支、煽动叛乱、挟持人质。其实呢，马来西亚已经废除了强制性死刑嘛，有意图去谋杀一个人呢，也未必会被判死刑。还有一个点是要让大家知道的，目前呢，马来西亚的死囚犯呢，大部分都其实还是跟毒品有关。那根据这个数据啊，截至二零二二年的十月份呢，马来西亚的死刑犯的人数是高达一千三百五十五人的，在全世界是排名第六的哦。不过呢，如果按照人口的比例来计算呢，马来西亚的这个比例呢是高居世界的榜首的。至于另外五个死刑犯最多的国家，有哪里呢？包括是伊朗、巴基斯坦、奈及利亚、美国和孟加拉。相比之下呢，马来西亚在三千四百万人口的情况之下，就有这么多的死刑犯呢，数目可以说是相当的惊人的。那在大马呢，死刑犯的人数当中呢，和毒品犯罪相关的死刑犯人数就有九百一十二人，是占据了超过国内死刑犯总数的三分之二，也同时呢是占据了全球和毒品犯罪相关的死刑犯总数的近三分之一，可以说是世界之最啊。好，最后如果被判处死刑了，那到底要等多久才会行刑？呢？那根据反对死刑亚洲网络数据与资料提供啊，这是二零一九年的时候呢，记录到的是我们马来西亚的死囚犯是一千两百八十人，但是呢，一年执行的这个绞刑呢，就只有二十六宗。这个数字比例的相差真的是太大了，你一定会很疑惑，为什么呢？为什么被判了死刑却不立刻执行呢？其实啊，根据二零一九年的记录，在一千两百八十人当中呢，有五百六十八人，或者是当中的百分之四十四的死刑犯其实是外国人，而当中呢有百分之七十三呢都是和贩毒呢有关的。他们在进入马来西亚的时候呢，都是因为带了超过十五克的毒品而被判强制性死刑。不过呢，国际间呢有许多国家都会认为啊，这个分量其实微不足道，不足以判处这一个最重的死刑。所以呢，对于这一类的死刑犯呢，很可能就。就会出现他们的国家在进行着申诉等等的这个程序。除此之外呢，还有一个不说你绝对不知道的冷知识哦。马来西亚的死刑呢是绞刑，甘东三拜马地，而那一根吊死囚犯的绳子呢是不能够循环再用的，而且呢只能够使用一次嘛，也就是一位死囚犯在行刑之后呢就要换新的一条。那根据了解啊，这根绳子呢是需要特制的，不是随随便便买就有的哦，得来不易，也不能够大量的采购，而且。
呢，即便啊这个绳子有货了，举例来说啊，你现在有十根绳子了，也不是立刻就能够安排行刑的哦，要排期啦，要安排许多的文件工作啦，再加上呢，监狱当中的死囚犯又以外国人居多，于是呢，执行起来就更加的耗时了。这也是可以说明啊，为什么呢？监狱里面有超过千名的死囚犯还在里面，而每年执行死刑的却只有二十多宗的原因之一啦。所以呢，根据这个马来西亚的现实情况来看呢，就算是阿邦啊是死囚犯，他有可能是可以看到阿迪改过自新，拿到身份证再结婚生子的。不过呢，看戏嘛，剧情推进还是比较重要的。那马来西亚的刑事法典呢，里面就包含了三种导致死亡的罪行，也就是谋杀、误杀以及疏忽导致死亡。谋杀的话呢，在刑事法典第三百零二条文呢、啊，刑罚是死刑。误杀的话呢，也就是在刑事法典的第三百零四条文，刑罚最高是三十年监禁以及罚款。疏忽导致死亡的话呢，就是在这个刑事法典的第三百零四 A 条文，刑罚呢是最高两年或罚款或两者兼施。而马来西亚国会下议院呢，已经是在四月三号呢通过二零二三年废除强制死刑法案，所以呢，如果阿邦是误杀的话呢，就只会是监禁，但是不会被判死刑，即使是谋杀，也可能不会是死刑。判刑的这个标准呢，在这里呢是需要厘清的。那今天阿邦承认他杀人了嘛？他也去自首了。司法程序呢，其实就会直接进入判处刑罚的阶段。举例来说，前首相纳吉的这个贪污案啊，他从头到尾都不认罪。这时候呢，主控官呢就要举证，他是在某年某月某日的这个贪污证据。呃，辩方律师呢也必须要去辩护他在某年某月某日没有收到汇款。所以呢，双方这样你来我往，你来我往，审讯呢就这样子拖到不知何年何月，而且。呢，还非常的烧钱，这个比较是现实会有的一个情况啦。好，讲了那么多之后呢，大家有没有比较知道了马来西亚这些法律呢？我相信呢，其实很多马来西亚人自己本身呢，也不是非常的了解。那今天我们分享了这么多关于法律的一些啊、呃、知识呢，还有一些冷知识呢，有没有哪一个是让你觉得特别的意外，或者是有一点点有趣的呢？可以留言让我们知道哦。那身为马来西亚的电影呢，可以在国际间获得这么大的关注，而且还有这么好的成绩呢，我们当然是非常非常的开心。也希望这部电影呢，可以让大家关注到在这座城市里面，或者是任何一座城市里面的一些很沉默的一群人，他们的这个处境，呃，不只是看电影而已，我们可以多多的去了解他们的需求，或者是看看可以做些什么。那对于看完了《复读青年》之后，你有什么样子的心得想要分享，都可以在留言区跟我们分享，或者是你看了这支影片之后有什么想要补充的资料呢，也一样可以在留言区跟我们分享。我们英光比工作室呢，每个礼拜三跟礼拜六都会有影片上架，如果喜欢我们的影片的朋友呢，可以去 follow 我们，还有加入会员。还有可以 subscribe 我们，最好是加入会员支持我们，就是广种福田，让我们可以制作更多的影片。好，我们下次影片再见。